Okay, so let's start. I will teach you or turuan ko kayo. Okay. Turuan ko kayo kung paano gumagana si Bootstrap. Paano gagana si Bootstrap? Sa simpleng HTML project niya. So, ba't niyo ba gagamitin si Bootstrap? So, si Bootstrap kasi makapadali niya yung code niyo. So, ilan niya siya mga available na mga classes na pwede niyo gamitin sa para kapaganda yung website niyo or maging responsive sa mga mobile. Ayan. Since napakapatok ng mobile ngayon. So, okay. Let's start. So, para mas mula tayo, uh, gawa tayo ng HTML file. Yung basic lang. So, open nyo yung sublime or any text editor kung meron kayo notepad plus plus. Or any note, any edit text editor nga. So, ayan. So, gawa tayo ng HTML file. HTML. Okay, I just save it. Tao sa documents folder sample project. Yeah, so let's put uh, index.html. Okay, bala ko nito pa ngayon. Okay, so the HTML, so dapat meron yung head. So dapat yung head, dapat meron yung title. Title. Then after head, meron pala siyang body. Okay, then yung mga halagang uh, entity na HTML. So example, project. Oh, ayan. So ganito na naman, para medyo... Hello world. Ayan. Ayan. So, ito pong basic natin. Nakamiss to ah. Okay. Documents. Sample project. Copy natin. So, ayan. Meron na tayong hello world na HTML project pero napaka basic pa ng font. As in yung basic na default font ng HTML. So, paano natin i-apply ngayon yung ating bootstrap. So, pula tayo sa getbootstrap.com yung mismo website nila. Then, i-open. Nagatin nyo ito, meron tayong bootstrap CDN. So, i-copy nyo itong CSS only. Ayan. Nagatin nyo sa project natin kanina. So, lalo ng heads, lalo yung title, i-taste nyo lang doon yung kinopy natin na style sheet from bootstrap. Then, tundat nyo ito, JS, proper JS, saka jQuery. Ayan. I-open nyo. Reset nyo ito sa dalim ng SS. Ayan, so una is yung jQuery ang ating inilagay. Bakit? Kasi si Bootstrap, that means that JS ay uh, nakadepende siya, siya kay jQuery. So, mahalaga yun. So, test natin kung nag-apply na nga siya. So, yun. Nag-apply na ating Bootstrap. So, ngayon, meron pang isang paraan para naman magamit natin yung Bootstrap kahit nasa offline na tayo. So, kahit wala tayong internet. So, paano natin gagawin yun? Punta tayo dito sa ating subline. Then, makikita nyo rito yung uh, link ng Bootstrap CSS. So, copy nyo lang yan. Punta kayo dun sa mismong kanina. Ayan. So, makikita nyo yung buong CSS ng Bootstrap. Ctrl A nyo lang yan. Copy. Punta kayo sa subline ulit. Huwag kayo ng bagong file. Ayan. So, save nyo lang siya as bootstrap.css. Ayan, so meron ka ng CSS file ng Bootstrap. Ngayon, para magamit siya dito sa yung local lang, drag mo na yan. Drag mo na rin to. Turo mo lang yan. Ayan. So, ayan. Yan ang kailangan mo. Hindi ko siya tayo kung mag-apply siya. Ayan, so naka-apply pa rin siya. Which means, gumagana siya. Gumagana yung local file na ginawa natin. So, same lang natin gawin nyo, same lang, same, gawin mo lang ng same dun sa jQuery, sa Popper, saka dun sa Bootstrap na JS. So, yun na dapat i-tura niya. After, pero as you can see, Take effect pa rin yung ating bootstrap. So, let's try some few uh, examples dito sa documentation nila. So, just two components. Then, add natin itong navbar. Okay, so itong pinaka-basic lang yung gawin natin. So, ayan. Just put it sa pinaka-taas. Siyempre, navbar. Ayan. Then, press na lang. That's it. 
Kung ano application ba, gano'n ang bilis. Responsive na yan. Okay? So, thank you for watching. Uh, if you have any question, just comment below. And I'll try to answer your questions. Uh, please subscribe. If you like the video, I'll comment kayo. And expect for more. Thank you.